நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோவுக்கு கீழே தெரிகிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டா நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற புத்தம் புதிய வீடியோக்களை நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும் யூஸ் ஆஃப் கண் கேமராஸ் குழி ஆடியின் பயன்கள் என்ன செய்திருக்காங்க சர்ச் லைட்ஸ் அண்ட் வெஹிகிள்ஸ் ஹெட் லைட்ஸ் டு கெட் பவர்ஃபுல் பேரலல் பீம் டு லைட் அதாவது அந்த முகப்பு விளக்காக பயன்படுது அதாவது வானங்கள் முகப்பு விளக்காக பயன்படுது சர்ச் லைட்ஸ் அதாவது இருட்டு இடத்துல வந்து அந்த குழியாடியை பயன்படுத்தி தான் வந்து அந்த டார்ச் லைட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி வரும்போது அதிக வெளிச்சம் வந்து ஒரே இடத்துல போய் குவியிருக்க சான்ஸ் இருக்குது தி ஆர் ஆஃப் அண்ட் யூஸ் சேவிங் த டு சி லார்ஜ் இமேஜஸ் ஆட் டு த ஃபேஸ் த டென்சிட்டிஸ் யூஸ் கேன் கேமராஸ் டு சி லார்ஜ் இமேஜஸ் ஆஃப் த டீத் ஆஃப் ப பேசன்ஸ் லார்ஜ் கேன் கேமராஸ் யூஸ் டு கான்ஸ்ட்ரேட் சன்லைட் டு ப்ரொடியூஸ் ஹீட் அண்ட் சோலார் ஃபார்னஸஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த குழியாடியை பயன்படுத்தி தான் வந்துட்டு சோலார் ஃபார்னஸஸ் அதாவது சூரிய ஒளி வெப்ப அடுப்பு சொல்கிற மாதிரி அதை பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ டீத்து டீத்து வந்து பேஷண்ட்ஸ் வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து டீத்தை வந்து இந்த குழியாடிகளை பயன்படுத்த வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து அது வந்து ரொம்ப பெருசாக லார்ஜ் சைஸில் தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்களுக்கு ஷேவிங் ஷேவிங் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி எதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து கண் கேமராஸ் குழியாடியோட முக்கிய பயன்பாடுலாம் இருக்குது இமேஜ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கன்வெக்ஸ் மரர் ஓகே வி ஸ்டடி த இமேஜ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கன்வெக்ஸ் மரர் நவ் செல் வி ஸ்டடி த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இமேஜ் பை கன்வெக்ஸ் மரர்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்து சம் டயக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதையும் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து சொல்லும்போது வந்து சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அட் இன்ஃபினிட்டில் வைக்கும்போது ஃபோ அட் த ஃபோக்கஸ் எஃப் பிஹைண்ட் த மிரர் ஓகே அது வந்து தேவையில்லாம் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அது வந்து அதையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ சைஸ் ஆஃப் த இமேஜ் அப்படின்னு தான் பார்ப்போம் டைமண்ட்ஸு ஹைலி டைமண்ட்ஸு பாயிண்ட் சைஸ்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ பொதுவாக வந்து குவி ஆடியில் அது குழியாடியோட பண்புகள் வந்து இதில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ பிட்வீன் இன்ஃபினிட்டி அண்ட் போல் பி ஆஃப் த மிரர் அப்படின்னு வைக்கும்போது பிட்வீன் பி அண்ட் ஆஃப் ஓகே பிகைண்ட் த மிரர் பொசிஷன் ஆஃப் த இமேஜ் ஸோ டைமண்ட்ஸ் விர்ச்சுவல் அண்ட் எரக்ட் குழியாடியை பொறுத்தளவுக்கு சாரி குவி ஆடியை பொறுத்தளவுக்கு எல்லாமே வந்து விர்ச்சுவல் அண்ட் எரக்டாக தான் தெரியும் ஸோ அது நேரடியாக வந்து எதையுமே தெரியாது ஓகே குவி ஆடியோட பயன்கள் என்ன அப்படின்னா கன்வெக்ஸ் மிரர்ஸ் ஆர் காமன் யூஸ்ரஸ் ரியர் வியூ மிரர்ஸ் இன் வெஹிகல்ஸ் அதாவது வாகனங்கள் வந்துட்டு கண்ணாடி முகப்பு அதாவது பின்னாடி வரும் வாகனங்களை வந்து பார்க்குறக்காக அந்த கண்ணாடியாக பயன்படுகிறது அதாவது ரியர் வியூ ஓகே தீஸ் மிரர்ஸ் ஆர் ஃபிட்டட் இந்த சைட்ஸ் ஆஃப் வெஹிகல்ஸ் அனாபிளிங் டிரைவர் டு சி டிராஃபிக் பிஹைண்ட் ஹிம் ஹேர் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் சேஃப் டிரைவிங் பாதுகாப்பாக வந்து வாகனத்தை ஓட்டி செல்ல அந்த பின்னாடி தெரிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது பின்னாடி வரும் வாகனங்களை தெளிவாக பார்ப்பதற்கு இந்த கு குவி ஆடி வந்து பயன்படுது கன்வெக்ஸ் மிரர்ஸ் ஆர் ப்ரிஃபர்ட் பிகாஸ் தி ஆல்வேஸ் கிவ் அண்ட் எரக்ட் தோ டைமண்ட்ஸ் இமேஜஸ் ஆல்சோ தே ஹவ் wider field of views as they are curved outwards this convex mirrors enable the driver to be much large area than would possible with a plan mirror adavadu pinnadi irukkira koriya adhiye padiyana to adavadu enna na large view miga periya views vandu adha vandu theriyum adanal vandu plan mirror vandu and driver ku pinnadi rear view kanadiya vandu payanpadutha matanga so inda kuvi aadi da vandu ஸோ இந்த சாப்டரில் இருக்கிற முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்ன மிரர் ஃபார்முலான்னு ஒன்று இருக்குது இந்த மிரர் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ லாஸ்ட் இயர் குரூப் டி எக்ஸாம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வி வந்துச்சு மிரர் ஃபார்முலா அப்படின்ட்டு இதையே கொடுத்துருந்தாங்க ஒன் பை வி ப்ளஸ் ஒன் பை யூ ஈக்வல் டு ஒன் பை எஃப் ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ ஈக்வல் டு ஒன் பை எஃப் ஒன் பை எஃப் ப்ளஸ் ஒன் பை யூ ஈக்வல் டு ஒன் பை வி இந்த மாதிரி கே ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு இது எது கரெக்டான மிரர் ஃபார்முலான்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்போ வந்து அதை தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமாக இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு மார்க்கை வந்து விட முடியாது ஸோ இந்த மிரர் ஃபார்மில் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் பை வி ப்ளஸ் ஒன் பை ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் அப்படிங்கிறது ஸோ ரொம்ப அடிக்கடி வந்து எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மிரர் ஃபார்மலாம் இருக்கிற மூணு மூணு விஷயங்கள் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா யூ யூ அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸு ஸோ அடுத்து வி அப்படிங்கிறது இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஓகே இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அடுத்து வந்து எஃப் அப்படிங்கிறது ஃபோக்கல் லென்த் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஃபார்முலா வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அடுத்து இதில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா மேக்னிஃபிகேஷன் மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அந்த இமேஜ் ஆப்ஜெக்ட் இதோட ஹைட் தான் வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இது தொடர்பான சில ஃபார்முலாஸும